so up to now uh, we discuss about uh, unit 5 so unit 5 lo chusam uh, various matters anni so now unit 3 it having two parts basically having uh, dc bridges and as well as the ac bridges having two parts that is the dc bridges as well as the ac bridges so in the dc bridges we already discuss about unit 3 uh, what is the sensitivity of the wetstone bridge and what is the kelvin double bridge how it is operated what are the uh, related equations in the kelvin double bridge and also in the dc bridges we can uh, determine the uh, some kind of resistances like uh, uh, loss of charge method measurement of earth resistance and magda these are the various topics in the dc bridges that means from this all these conclusions from the dc bridges we can measure only low value of resistance uh, with the help of some method medium resistance like wishton bridge method and high resistance like magda and the low value resistance some kelvin double bridge so there by using the some kind of uh bridge methods we can determine the various values of resistances and also we can determine the loss of charge method and also measurement of earth resistance ivanni kodu chusa now in the second part of this unit consisting of uh, ac bridges in our syllabus in the ac bridges it having i think uh, in the ac bridges uh take for one minute we have the conclusion okay okay so okay in the ac bridges uh it having uh, basically two measurements basically in the ac bridges we not determine any resistance particularly uh, the induction measurement and uh, capacitance measurement in that way then classified into capacitance comparison bridge method shearing bridge method wien bridge method and maxwell hayes bridge owens bridge but in our syllabus as per our syllabus if you classified bridges man man bridges ni man class man syllabus prakaram classify chestunnam ankonde the ac bridges and heading pettukoni రెండు మాట్లాడుకుంటాం ఇండక్షన్ బ్రిడ్జ్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ సో ఈ ఇండక్షన్స్ లో మనం నేర్చుకున్నది మాక్స్వెల్ బ్రిడ్జ్ నేర్చుకుంటాం సో మాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ రిమెంబర్ వల్స్ సో మాక్స్వెల్ బ్రిడ్జ్ విచ్ ఈస్ మెజర్ టు మెజర్ ది విచ్ ఈస్ యూజ్ టు మెజర్ ది ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇంపిడెన్స్ యొక్క మనం ఇండక్టెన్స్ ని కాల్కులేట్ చేస్తాం ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆర్పెస్ జిఎక్స్ లో పర్టికులర్ కాయిల్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ ని కాల్కులేట్ చేస్తాం similarly we go for the next hayes bridge it is also one type of measurement to determine the inductance i am talking about self form mutual just uh, present shift and inductance and self form mutual and the topic shift from shift as bridge and also the next one is the anderson bridge next one is that the anderson bridge and the next we go for this capacitance like uh, d short c bridge and the screening bridge these are the one bridges so uh, capacitance measure cheyaniki d short c bridge shearing bridge use chestam inductance measure cheyadaniki maxwell bridge hayes bridge it just on and as well as the width the body relational ga manaku wheel bridge kuda upabadutundi wheel bridge anedi the capacitance ni calculate chestundi at the same time frequency of ani uh, calculate and frequency ni measure cheyadam kuda cro lo frequency all and unna waveform ki mana measure cheyadam ela measure chestam ala wheel bridge swara kuda frequency ni unknown value of frequency ni measure chesukochu at the same time wheel tho party additional ga unna topic ete ante manaki wagner's etting device ani undi wagner's etting device so మనకి ఈ టోటల్ ఒక ఎయిట్ టాపిక్స్ వరకు ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో ఉన్నాయి మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ మాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ టాపిక్ ఒక రోజు వన్ ఆర్ త్రీ టాపిక్స్ వరకు మనం అవ్వచ్చు ఒక టూ త్రీ డేస్ లో యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో డోంట్ గో ఫర్ బాదర్ అబౌట్ ఆల్ ద బ్రిడ్జెస్ జస్ట్ లుక్ ఆన్ ది వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఓన్ డోంట్ గో ఫర్ ది అదర్ బ్రదర్స్ కంపారిజన్ మెథడ్ క్యాంపస్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ జస్ట్ గో త్రూ విచ్ ఈస్ on the syllabus adi maatrame chodandi so then we go for the problems so this is about uh, the introduction of the ac bridges so both the bridges whether the dc bridges ac bridges it works on the principle of null detection or bridge balance theory and that is called null detection ante andro oka detector untundi dc bridges lo gaani ac bridges lo gaani aa detector em chestundante balance avutunna appudu okala respond avutundi balance avalena appudu okala respond avutundi so bridge balance ayinappudu maatrame man value ni determine cheyadam unbalanced condition lo sensitivity change ayipothundi kabatti determine chestam kaani aa values anedi accurate kaadu so almost ac bridges kaani dc bridges kaani except wheatstone bridge sensitivity type akkada man sensitivity ni determine chesa unbalanced condition lo but chevar lo equation kochinappudiki wheatstone bridge lo kuda balanced ni substitute chese equation raabettam but unfortunately 
బట్ ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఏసీ బ్రిడ్జెస్ డీసీ బ్రిడ్జెస్ కామన్ గా ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే రెండింటికి కూడా ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా రెండింటికి కూడా ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి ఏబిసిడి ఫోర్ ఆర్మ్స్ అంటే ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఫోర్ ఇంపుడెన్సెస్ అంటాం జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ అవన్నీ కూడా రెసిస్టర్ నేచర్ లో ఉంటాయి డీసీ బ్రిడ్జెస్ ఒకవేళ ఏసీ బ్రిడ్జెస్ అయితే కొన్ని రెసిస్టెన్స్ నేచర్ లో ఉంటాయి దాంతో పాటు ఇండక్టెన్స్ నేచర్ ఉంటుంది కెపాసిటెన్స్ నేచర్ ఉంటాయి ఈ కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి రెసిస్టెన్స్ కామ్ రియాక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ సిరీసా రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ పేర్లా రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ సిరీసా రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ పేర్లా ఆ కాంబినేషన్ లో అంటే ఎలాంగ్ విత్ రెసిస్టెన్స్ ఎండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ కూడా యాడ్ అవుతే ఏసీ బ్రిడ్జెస్ అంటాం అది నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే రెండు కూడా డిఫ్లెక్షన్ అనే మీద డిపెండ్ అవుతాయి సో రెండు కూడా సారీ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటారు నల్ వాల్యూ అంటే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అయితే రెండింటికి కూడా మనకి డిటెక్టర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి రెండింటికి కూడా ఏసీ బ్రిడ్జెస్ కానీ డీసీ బ్రిడ్జెస్ కానీ జనరల్ గా మనకి ఈ డిటెక్టర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో యాజ్ పర్ దవర్ సిలబస్ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ so for example here uh, before going to discuss about uh, the first topic of, of this unit that is the uh, bridges that is the maxwell bridge uh, let us uh, how it is ac bridges work uh, what condition must be satisfied uh, to get the values of unknown parameters in the ac bridges ac bridges lo maxwell bridge kani maxwell capacitance kani uh, what all the sorry maxwell inductance kani uh, anderson bridge kani hayes bridge kani owens bridge kani wien bridge kani ye bridge ana man అది వర్క్ చేయాలంటే అసలు బేసికల్ గా ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే మనం అన్నోన్ వ్యాలూ మెదడ్ చేయాలనుకునే తెలియాలి అది తెలియడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫండమెంటల్ గా ఈ ఏసీ బ్రిడ్జెస్ యాక్చువల్ టాపిక్ మాక్సిమల్ బ్రిడ్జెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏసీ బ్రిడ్జెస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అసలు ఏ కండిషన్స్ ఉన్నా చెప్పండి చెప్పాను ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి రెండు కూడా మనకి నల్ డిటెక్షన్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఏసీ బ్రిడ్జెస్ కానీ డీసీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఇంకోటి ఏం చెప్పాను ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి మనకి జనరల్ గా బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయ్యే కండిషన్ లో జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ దట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ ఆర్మ్స్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఈజ్ జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ అవ్వాలి అన్న దాంతో పాటు మనకి ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో ఏమవుతుంది ఇంపుడెన్సెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి ఈ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఫేస్ యాంగిల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఇంటి ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో ఇండక్టెన్స్ మెదడ్ చేస్తాం కెపాసిటెన్స్ మెదడ్ చేస్తాం సో అందువల్ల మనకి ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి మధ్య ఖచ్చితంగా ఒక ఫేస్ యాంగిల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఇంపుడెన్సెస్ తో పాటు ఫేస్ యాంగిల్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే అంటే టేటా జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ తో పాటు టేటా వన్ ప్లస్ టేటా ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టేటా టూ ప్లస్ టేటా త్రీ అవ్వాలి జెడ్ టూ దాని ద ఇంపుడెన్స్ ఎక్కువ యాంగిల్ టేటా టూ జెడ్ వన్ ఎక్కువ ఇంపుడెన్స్ ఎక్కువ యాంగిల్ టేటా వన్ జెడ్ ఫోర్ ఎక్కువ ఇంపుడెన్స్ యాంగిల్ టేటా ఫోర్ జెడ్ త్రీ ఎక్కువ ఇంపుడెన్స్ యాంగిల్ టేటా త్రీ ఈ రెండు యాంగిల్స్ అనేవి ప్రొడక్ట్ కాబట్టి సమ్ చేస్తాం టేటా టూ ప్లస్ టేటా త్రీ అవ్వాలి ఇది టేటా వన్ ప్లస్ టేటా ఫోర్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ సాటిస్ఫై ది బ్రిడ్జ్ అయితే నౌ వి గో ఫర్ ది డిటెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ డిటెక్టర్స్ కి చూద్దాం ఈ డిటెక్టర్స్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి జనరల్ గా ఏసీ బ్రిడ్జెస్ కి జనరల్ గా మనకి వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్స్ అని ఈ డిటెక్టర్ ప్లేస్ లో ఏమి ఇచ్చేస్తాయంటే వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్స్ అని హెడ్ ఫోన్స్ లేదా ట్యూనింగ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇచ్చేస్తాం ఏమేమి ఇచ్చేస్తాం వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్స్ హెడ్ ఫోన్స్ అండ్ ట్యూనింగ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇవి ఈ త్రీ టైప్ లో ఏదో ఒక డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం బట్ డిటెక్టర్ మనం రేంజెస్ బట్టి కూడా చేంజ్ అయిపోతారు కొన్ని కొన్ని వ్యాలూస్ ఈ వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్ చూస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా ఈ వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్ అనేది ఈ డిటెక్టర్ ప్లేస్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఆల్ ది ప్రిన్సిపల్స్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం ఈ డిటెక్టర్స్ ఒకవేళ ఆ చెక్ చేయడం కోసం వైబ్రేషనల్ గాలోమీటర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని డిఆర్సనల్ గాలోమీటర్స్ అంటాం ఈ అదే ప్రిన్సిపల్ అంటే రెజిడెంట్ కండిషన్ మీద వర్క్ చేస్తాయి ఓకే బ్రిడ్జ్ అనేది
బ్రిడ్జ్ అన్బ్యాన్స్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది హెడ్ ఫోన్స్ నుంచి బ్రిడ్జ్ బ్యాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు సౌండ్ రాదు కొంతమంది ఆపోజిట్ లో కూడా క్రియేట్ చేస్తారు అలా కూడా పెట్టుకుంటారు సౌండ్ వస్తే డిటెక్ట్ అయ్యేలాగా సౌండ్ లేకపోతే డిటెక్ట్ బ్యాన్స్ అవ్వలేనట్టు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వస్తే అన్బ్యాన్స్ కండిషన్ సౌండ్ రాకపోతే బ్యాన్స్ లో ఉందని చెప్తాం సిమిలర్ గా అదే డిటెక్టర్ ప్లేస్ లో హెడ్ ఫోన్స్ వైబ్రేషన్ కాలమెంటర్స్ కాకుండా ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తాం ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఒకవేళ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై వస్తే బ్రిడ్జ్ అన్బ్యాన్స్ లో ఉందని చెప్తాం యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై చూపించింది అనుకోండి ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై ఉంది అంటే బ్రిడ్జ్ అన్బ్యాన్స్ లో ఉందంట ఒకవేళ అదే ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ అనేది జీరో చూపిస్తుంది అనుకోండి వాల్యూ అప్పుడు బ్రిడ్జ్ అనేది బ్యాన్స్ లో ఉంటుంది సో అలాగే మనకు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అన్బ్యాన్స్ అనేది ఈ డిటెక్టర్స్ అనేవి ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిటెక్టర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి చూపిస్తాయి బట్ మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలంటే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో అన్నిటికి కూడా ఏసీ బ్రిడ్జెస్ కంటే సోర్స్ ఏసీ ఇస్తాం ఎక్కడ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ అమ్మ బాగా సో ఏసీ బ్రిడ్జెస్ కి ఏసీ సోర్స్ ఇస్తాం అదే డీసీ బ్రిడ్జెస్ కి డీసీ ఉంటుంది పొరపాటున డీసీ బ్రిడ్జెస్ విస్ట్రోన్ బ్రిడ్జ్ ఏసీ కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ ఏసీ ఇక్కడ ఏసీ సోర్స్ ఇవ్వకండి ఓకే ఇస్ ది డీసీ సోర్స్ ఏసీ కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ విస్ట్రోన్ బ్రిడ్జ్ లో ఇక్కడ డీసీ వేస్తాం అదే ఈ ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో ఆల్ ది కార్స్ అంతా కూడా ఏసీ ఉంటుంది ఓకే చూసుకోండి అది ఇది డిఫరెన్స్ సో బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ త్రూ జెడ్ త్రీ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ అడ్మిటెన్స్ లో రాసుకుంటే వై వన్ వై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై టూ వై త్రీ బికాస్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ ఇస్ ఆపోజిట్ వై వన్ వై వన్ ఇస్ గుడ్ వన్ బై జెడ్ వన్ దర్ ఫోర్ దర్ లైక్ దట్ అండ్ ఇన్ ద పోలార్ ఫార్మ్ హౌ జెడ్ వన్ ఇస్ రిప్లేస్ విత్ జెడ్ వన్ ఇస్ గుడ్ టేటా వన్ ఇఫ్ రెసిస్టివ్ నేచర్ దర్ ఇస్ గుడ్ టేటా వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇఫ్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండక్ట్ ఆర్ కెపాసిటీ నేచర్ దెన్ ఓన్లీ జెడ్ వన్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ టేటా వన్ ఇస్ ఇన్ పోలార్ ఫార్మ్ సిమిలర్ జెడ్ టూ టేటా టూ జెడ్ త్రీ టేటా త్రీ జెడ్ ఫోర్ టేటా ఫోర్ సో ఇలాగ పోలార్ ఫార్మ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ వాట్ హ్యాపెన్ జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ జెడ్ జెడ్ ఫోర్ జెడ్ వన్ అట్ ద యాంగిల్ టేటా వన్ జెడ్ ఫోర్ అట్ ద యాంగిల్ టేటా ఫోర్ బట్ అదే బ్యాలెన్స్ కండిషన్ డీసీ బ్రిడ్జెస్ లో చూడండి జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ నో టేటా కాన్సెప్ట్ బికాస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ రెసిస్ట్ నేచర్ ఇది డీసీ బ్రిడ్జెస్ లైక్ విట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఆర్ కెల్విన్ టబుల్ బ్రిడ్జ్ దర్ ఫోర్ జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టేటా వన్ ఇంటూ టేటా ఫోర్ యాంగిల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది టేటా వన్ బై టేటా ఫోర్ అంటే మైనస్ అవుతుంది బట్ ఏ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టేటా వన్ ప్లస్ టేటా ఫోర్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ ఈక్వల్ టు టేటా టూ ప్లస్ టేటా త్రీ దెన్ ఈక్వేటింగ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఓన్లీ దెన్ జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ అండ్ ఈక్వేటింగ్ ది ఫేస్ యాంగిల్స్ విగ్ గెట్ టేటా వన్ ప్లస్ టేటా ఫోర్ ఈక్వల్ టేటా త్రీ దట్ మీన్స్ అండర్ టు చెక్ ది బ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఆఫ్ ది ఏసీ బ్రిడ్జెస్ యూ మస్ట్ సాటిస్ఫై జెడ్ వన్ జెడ్ ఫోర్ ఈక్వల్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ అండ్ ఫేస్ యాంగిల్స్ ఆల్సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ ద డూయింగ్ కాలిక్యులేషన్స్ Uh, we are not bothering about data 1 plus data 4 specially but you just uh, take the condition for z1 z4 is equal to z2 z3 then we can determine the unknown values this is about uh, introduction of ac bridges in the next class we going to see the maxwell inductance uh, bridge based on this condition z1 z4 is equal to z2 z3